牛肉怎么做出豆腐一样的口感，带您了解鲜为人知的奥秘。诀窍一：刀法的妙用。这里说的刀法指的是切肉的方法。经常做菜的朋友都会知道，所有的肉类都有着独特的纹路，这些纹路就是肌肉纤维的走向。每一根细丝就是一根肌肉纤维。牛肉、猪肉、鸡肉区别是很大的。我们厨师有句行话：横切牛，斜切猪，竖切鸡。指的就是根据不同的肉类纤维选择合适的刀法，肌肉纤维最嫩，选择竖切的方法，烹饪的时候才不易潮洒；猪肉纤维次之，采用斜切的方法，而牛肉纤维最硬，采用横切的方法，否则就会咬不动，而且会塞牙。我们首先要做的是，沿着牛肉的纹路横着下刀，刀和肌肉纤维之间形成九十度的直角，这样每切一刀都会切断全部的肌肉纤维。这个肉片呢？切得越薄越好，只有切得越薄，肌肉纤维就会越短，也就吃起来越嫩。西餐中的牛排，因为是整块的，所以就采用松肉锤敲打的方式，其目的也是为了打断牛肉的纤维。这一步属于物理层面的嫩肉法。假如您没有把握把牛肉切得很薄，这里给您介绍一个我们厨师最常用的方法——冷冻切肉法，可以把牛肉放入冰箱的冷冻室急冻一下。通常急冻的时间控制在三十分钟到一个小时，短时间的急冻会让牛肉硬一点，但不会结冰，故而不会影响牛肉的风味。冻好的牛肉特别好切，不易划刀，还能切得很薄。一般而言，切两毫米左右，烹饪出来口感和风味俱佳。我们将切好的牛肉片放入一个大碗中备用。诀窍二：姜汁的奥秘。准备一块去皮的生姜，像我这样用刀的顶端把生姜慢慢的拍碎。然后用手挤出生姜汁。我们都知道生姜有去腥增香的作用，却很少人知道姜汁真正的用处是用来嫩肉。它是一种纯天然、无添加的嫩肉剂，但是使用方法却颇为讲究。这里给您展示的是出自黑龙江八一龙肯大学食品学院的一篇关于生姜汁嫩滑牛肉的学术论文，里面研究了生姜汁嫩滑牛肉的方法，结果表明嫩滑效果显著。最适合的条件为姜汁浓度为百分之五，缓冲液 pH 值为八点零，预处理温度为四十度，预处理时间为六十分钟。我同时查阅了国外的论文，也得到了相同的结论。那么五克姜汁到底是多少呢？这里给您一个很直观的概念：一个普通的矿泉水瓶盖放在电子秤上面，倒满姜汁刚好五克。我们再用砖米的量杯，这个是购买电饭煲时都会附赠的。装入九十五毫升的温水，两者混合在一起，我们就得到了百分之五的生姜汁，不多不少，刚好搭配一斤牛肉使用。您也可以加入几个葱段进去，抓捏之后浸泡一会儿，即为葱姜水。特别说明的是，千万不能加开水，因为有嫩肉效果的生姜蛋白酶超过七十度就会失去活性，从而起不到任何效果。生姜汁嫩肉的原理是。生姜蛋白酶能够将动物类原料的结缔组织、肌纤维中的胶原蛋白以及弹性蛋白适当分解，使部分氨基酸之间的连接件发生断裂，从而破坏它们的分子结构，大大提升原料肉的嫩度，并使其风味得到改善。除了生姜、木瓜、菠萝都有嫩化的效果，它们都含有相应的蛋白酶。粤菜厨师就很喜欢用它们嫩化各种肉类。这一步属于化学分解层面，让牛肉变嫩。我们可以通过控制腌制的时间来控制肉的嫩度。诀窍三：腌肉的窍门。我们先朝肉中加入一点食用盐，加入少量的盐会让肉吸收水分。先用手把牛肉抓上劲。一般而言，一斤牛肉加两到四克盐都可以，多少取决于烹饪何种菜肴。我们腌肉有两个目的：先让牛肉吸饱水，再让牛肉锁住内部的水分，有水肉才嫩。抓到牛肉发黏就可以了。我们加入一个蛋清，牛肉吸收蛋清后，会让牛肉的口感变得更嫩滑。接下来，我们加入四分之一左右的葱姜水，顺着一个方向用力的搅拌，很快葱姜水就被牛肉吸收完了。我们重复这个动作，少量多次加入葱姜水，然后朝一个方向继续搅拌，直到全部被吸收。您会惊讶的发现，牛肉居然可以吸收这么多的水分。一斤牛肉最多可以吸收三到四两的水分。接下来加入适量的淀粉。用手搅拌均匀，让每一片肉片都均匀地包裹上淀粉液。这里用玉米淀粉、小麦淀粉、红薯淀粉以及土豆淀粉都可以。常温下
，淀粉没有嫩肉的效果，它只是附着于肉片的表面。但是烹饪时，它会发生一个非常著名的化学反应，成为影响肉嫩度的关键要素。最后，我们加入少量的植物油，然后抓拌均匀。由于分子之间的强大张力，油膜可以包裹住肉片，防止肉片出水，还能避免肉片粘连。诀窍是烹饪的方法，这里给您介绍两种常用的。让牛肉嫩滑的烹饪方法：汆水和滑炒。先说汆水，我们开大火，烧一大锅开水。当锅中的水沸腾后，我们迅速调成最小火，水不能过于沸腾，否则肉片容易脱浆，把肉片逐一放入水中，这时就会发生非常著名的淀粉糊化反应。我们通过这个图片可以看到各种淀粉糊化反应时所需要的最低温度。一旦达到所需的温度，这些很小的淀粉分子。就会迅速的膨胀，断裂形成一个紧密的网状结构，紧紧包裹住肉片，从而锁住肉片内部的水分。需要注意的是，大家切不能求快，把所有的肉片一起倒进去，那样做水的温度会急剧下降。一旦水温低于最低糊化温度，淀粉就会溶于水中，也就是脱芡了。假如锅中的水没有翻滚，没有气泡的时候，就不应该下入新的肉片。大约煮一分钟的时间。肉片就会变熟，煮熟的肉片就会变白，漂浮在水面上，就可以捞出来沥水备用。穿好的肉片会呈卷曲状，非常有弹性。这样做出的牛肉适合做白灼牛肉或者凉拌牛肉以及水煮牛肉。第二种方法，滑炒。我们用小炒牛肉举例，它就是先滑炒再爆炒。热锅热油，油要略微多一点，油温三四成热，大约九十度到一百二十度之间，我们倒入全部牛肉片。下锅之后，先不要翻动，让它们略微定型。定型后，就可以用勺子推动牛肉，让肉片受热均匀。等全部肉片都变色后，就要立刻倒出沥油，防止牛肉变老。锅中留底油，加入大蒜片、姜片、小米辣、干辣椒爆香。爆香后，下入牛肉片，开大火，快速翻炒个十几秒。加入一点老抽上色，一点生抽和一点蚝油提鲜，把调味品翻炒均匀后。倒入全部切好的香菜，继续开大火，快速的翻炒均匀。等炒出了锅气，即可起锅装盘。整个过程要一气呵成，快速烹饪。牛肉做出来之后，一定要趁热吃，一旦变冷，口感也会变老。想必有人就会说了，我怎么知道肉片嫩不嫩呢？我又吃不到。众所周知，豆腐特别嫩。下面我们用碾压的方式来证明一下肉的嫩度。压完豆腐后，再碾压肉片，您不难发现。牛肉片也能轻松碾碎，不过最有效的证明方法就是您自己买牛肉去试一下。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。